Naam, karibu katika mjadala. Mimi ni Samson Cha. Leo ni siku ya sisi hapa wafanyakazi duniani. Muona bwana inaitwa Meimos kwa sababu vile vile ni tarehe mos ni mwezi mpya. Kikubwa hapa tukao tukijadili nini bwana? Tukao tukijadili tabia zinazokupa mafanikio kazini. Kuna tabia gani ambazo zinaweza zikakupa mafanikio kazini? Hapo hapo usipozifanya uh, utapata kasheshe gani ukiwa kwenye eneo lako la ofisi? Kwenye ofisi unaofanya kuna wanoko aina gani ambao huo unakutana nao? Kuna watu wana tabia gani ambazo haziwapi mafanikio kazini? Kwa kweli mpaka wanakupa stress unajiuliza kesho niamke kweli niende kazini? Niko na mwanasaikolojia hapa ndugu yangu anaitwa Charles Nduku. Huyu hata kujuza Nduku. Yes, sir. Uko fresh. Uko <laughs> fresh. Wewe unajua sio unafanya kazi. Unafanya <laughs> <laughs> kazi. Unajifanya kazi mwenye. Eh. Unajifanya kazi mwenye by the way. Asante sana. Yes. Yeah. Tuna mantiki tukizungumza tabia ambazo zinaweza kumpa mfanyakazi mm. uh, mafanikio kiwa kazini. Tuna yeah. mantiki. Of course, mantiki ipo. Yeah. Kwa sababu kazini kumekuwa na changamoto nyingi sana. Yes. Unaelewa? Yeah. Lakini pia kuna block mbili. Mm. Sisi wafanyakazi tumekuwa tukilaumu sana management lakini tukisahau kuwa je na sisi tumefanya wajibu wetu. Mm. Umeelewa? Yeah. Tumekuwa tunasema sana jamani tuongezewe tuongezewe. Yaani we so much <laughs> complaining. Complaining lakini do we lil meet the needs of employers? Mm. We need to ask ourselves. Mm. Hiyo ni changamoto kwa wafanya kazi na wenyewe na vitu tuone namna employer na wenyewe wakiamua kubeba mabango hawatabeba. <laughs> wajiri wakiamua kubeba mabango. Hata hawatabeba wajiri. Hiyo ni swali kwa wafanya kazi. Yeah. yeah. <laughs> lakini ni kuingia kwenye kwenye topic yako kwamba kwenye mjadala wetu kwamba kuna changamoto kazini. Mm. I mean tabia ambazo zinaweza zikaku kaza mm. discourage. Mm. Mm. Cha kwanza lazima ufuate taratibu. Naam. Unaelewa? Fuate taratibu. Kwa sababu kila organization na culture yake. Eh. Yeah. Unaelewa? Mm. Mm. Hapa 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 kwenu kuna taratibu zenu ndio ambazo ziko kwa different sisi nyingine. Ndio. Going against that. Eh. Yeah. Inakualibia. Naam. Unaelewa inakutoa mm. kwenye kwenye mstari. Mm. Ndio. Mm. Lakini pia makazi zetu tunakutana watu wa tofauti tofauti. Different culture, different perception, different understanding. Umeelewa? Mm. Different perspectives, different beliefs. Kwa lazima uweze kuweza kwa common data watu kwa wakati mmoja. Hauhitaji kugombana na mtu kwa sababu Sam anafanya kazi kwenye media house moja, mm. Charles anafanya kazi kwenye moja. Mm. How do you we, how do you manage that? Wish now. Uweze sasa kuona uweze kukop. Mm. Ukishindwa kukop naye wakati unafanya naye kazi alipoti kwa kwa ulipoti kwake tayari naanza kuimpea performance yako kazini. Mm. Sasa, sasa. Yeah, lakini pia kingine kwenye skill development. Unapokuwa kazini kuna tendency ya kuji I mean kuna tunakisahau kidogo. <laughs> Wewe tulirelax. Sababu kazi inatupa <coughs> comfort. Kuna ngoja. Yeah. Kuna kuna mchoma mahindi mmoja pale Tegeta. Mm. Ananiambia unajua sana Kiingereza. Tumia Kiswahili. Mcho, mchoma mahindi. <laughs> <laughs> yeah, very sorry. Yeah, yeah, yeah. 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 Nikona kwambia, kwa hiyo yeah. unaweza kuona tuko kazini, si ndio? Yeah. Unataka kukua mm. kila siku. Mm. Unataka kuwa na zile online zile nini zile. Seminar and unataka seminar elekezi. Elekezi. Yeah. 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 kwa sababu unaweza ukaenda mbele. Mhm. Uka ukaenda mbele zaidi. Mhm. Umeelewa? Bafu mm. maana utendaji kazi wako unaona kama una unapata changamoto kwa sababu kuna skills mpya za kujifunza. Juzi kuna dada mmoja anafanya kazi same flani mm. aliniambia Sam ninakaribia kuacha kazi kwa yeah. sababu uh, ninafanya kazi sana mm. nina yani nina deliver kile kitu bosi anataka yeah. ila bosi wangu ananipikia ripoti kwamba haujafanya kitu amekata tamaa anataka kuacha kazi yeah. ameniambia hivi yani kabisa hivi yani nikuta na kanita naye anaenda kwa machungu na mka saa kumi, nafanya kazi kadhalika lakini sisi tunakuwa pale. Uh, Ii jambo kisaikolojia kuna kusaidika hapa kwa huyu Yeah, of course. Moja ya changamoto ya wafanyakazi wengi sana wa Tanzania hawana value zao. Unaelewa? Hawajithamini. Yaani ah, uh-uh. value zao, standards zao. Mimi yeah. nimekaa kama Charles. Yeah. Nikiajiliwa sehemu, si ndio kwa mfano. Yeah. Umenajili sana mimi najili nafanya kazi kwa kwa. Yeah. Mimi lazima nije na sina zangu. Bana ukiziova ukizo, ukizivuka hizi, yeah. sio kufanya na kazi. Kwa hiyo yule, yule yule dada ambaye ana changamoto kama hiyo lazima kwanza amuonyeshe bosi wake standards zake. Kwamba if don't let's oh, usiponye shimu. Usiponye shimu usiponipa hichi stake zangu mimi siwezi kufanya kazi nayo. Sasa sisi tumekuwa waoga mno kwa mabosi mpaka tunafikia hatua tuna hata standards zetu sisi zenyewe. Yaani zile quality zetu hivi ubora wetu ambao tumejiwekea tunavuka. Tuna, mm. Ili kuwa kumodate bosi. Kwa hiyo yule dada kwa kama hiyo lazima 
amaonyesha boss mimi ni mimi naishia hapa mipaka yako wewe ni hii nimefanya kazi yako vizuri this is my report kama unielewi basi umeelewa kwa tuache uoga tuache uoga kazini tunagupa sana umeelewa mtu unampekea kazi mimi nishakutana na watu unampekea kitu maana mpekee boss boss wako anakupa kumpelekea boss wako <laughs> ah bana unajua boss yule yule boss bana unajua ana mood mbaya what is the mood na yani mood mood na kufanya nini kwenye kupeleka issue kwa kuna changamoto ya kuogopa yeah. na kwa nini watu wanaogopa na juu zake asifu sana yeah. hawa mabosi na kina nani ambao wanapenda kusikiliza yaani <coughs> kazi <coughs> eh bwana Charles tunarudi na hao ni moja kati ya watu ambao naona wa kwa ofisini kauli mbiu ya siku yetu leo sisi wafanye kazi nasema uunganishwaji wa mifuko ya hifadhi ya jamii uh, ilenge kuboresha mafao ya, ya mfanya kazi kwa hiyo ile kule kuunganisha mifuko ya hifadhi ya jamii ilenge kuboresha mafao ya nini ya mfanya kazi ambao hii leo wengi walitegemea sana kuona mkuu atasema nini kuhusiana na mishahara wakapata majibu mda mchache ujao tunarudi Ni bwana asante sana ukiwa Shinyanga vijijini katika kijiji cha Usanda unafuatilia EATV saa moja hapa tuko live jijini Dar es Salaam na nakuhakikishia hapa Dar es Salaam kila mmoja ana mafua yani ukipishana na mtu ni fua mafua mimi mwenyewe hapa eh, na mafua eh, nikiwa ndugu wangu Charles ndugu mwana sasa kujua unajua singekuwa tangawizi ningekuwa <laughs> bonga la so e bwana tabia zinazoweza kukupa mafanikio kazini ndio issue ambayo tunajadili kwa ndugu wangu Charles ndoko kuna tabia gani ambazo zinaweza zikakupa mafanikio kazini na Charles kuna watu ambao kama kuna simu vile vile eh, direct turusu simu mbili tatu kuna watu ambao wana wataanza kazi kwa mara ya kwanza wameitimu na kadhalika mm, mm. eh, wajipange kwenye vichwa vyao kwamba huko magazini kuna nini yeah. kuna mishahara tu ama <laughs> eh yani lazima wajiandae kisaikolojia yeah. lakini pia unajua changamoto kubwa ni kwamba ukiingia kwenye sehemu mpya kazi yeah. watu tumekuwa tunataka sana kujua wanafanyaje kazi Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo unataka fit in the system. Kwa hiyo unakuwa hauso mpya. Umeelewa? Yeah. Kwa lazima usiwaze sana wanafanyaje kazi. Mm. Waza zaidi mimi naenda kufanyaje kazi. Personal, mimi si mpya na kuja kufanya kazi staff. Mm. Kwa hiyo sitakiki kuuliza sana, hivi nimefanyaje hapa asubuhi? Na uje saa ngapi? Yaani kuna utaratibu ambao ni general uh, utaratibu ambao kwa wakila mtu mm. lazima ufuate. Mm. Lakini utendaji wa kazi unaweza ukaja na sadaka tofauti ili nayo uonekane tofauti kati ya wafanyakazi wapya ama kati ya wafanyakazi wengine. Mm. Sasa watu tunakuwa tunauliza sana wanafanyaje kazi hapa ile ikuaje? Mm. Kwa na wewe unakuja na fit ni kama wazamani mm. kwa hatuoni tofauti yako. Okay. Kwa kama ni mfanyakazi mpya unaingia kwenye taasisi yote mpya. Mm. Sababu wewe ni profession, wewe wewe ni mtaalamu wewe eneo. Mm. Unajua maadili na namna kazi zinafanywa. Uliza kidogo upate experience lakini usiulize sana ili na wewe ufanane na aliye ondoka. Sasa sababu tuna expect au tunatarajia mtu mpya anakuja Mm. Aina vitu vipya, ana style mpya, awe na approach ya tofauti, awe na maundo mapya, awe na mawazo tofauti ya kutuchangamsha na sisi ambao. Hasa mtu anatamani sana kuja kujichanganya tu kwenye ile mm. corporate. Hebu kwa tumsikize Jumanne kutoka Babat, Jumanne Hassan. Karibu sana ndugu yangu J4. Asante ndugu yangu, mimi sana naomba tu kuuliza kwa sababu kuna sheria za kazi ambazo zinahusiana na watumishi wote kwa jumla. Sasa kuna utaratibu mmoja ulikuwa na unasemekana kwamba kuna bofaya kibao au kwa muda wa siku 3 ya 2050 tayari mkoa direct employer sasa inakuwa ni sasa hivi kuna watu wengine wafanye kibao katika taasisi za serikali kwa mashirika ya serikali lakini kibao kwa muda zaidi ya miaka 21 kama mimi hapa nilizokuwa nafanya kwenye serikali nilikuwa naomba tu taasisi za kazi je jambo za kufanya kazi zinawasaidiaje ah watu wanaweza wanafanya kibao kwa muda mrefu lakini hajiri sasa 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 jioni pale bungeni uh, speaker anaweza kama amekaa kwenye kiti. Afsal naulizwa kwa waziri afa sema mshumi waziri una una takwimu kama hauna <laughs> jana nalo. <laughs> Unahisi una swali unaliweza? Uh, mimi naweza nikalijibu uh, sio kisiasa na sio kiutaratibu lakini hapo naisi nimekaa pia kisheria. Yaani nimekaa kisheria ndio. Lakini pia nataka nilijibu nilipeleke kwa yule ambaye hajajiwa muda mrefu. Okay. Ambaye hajapewa yeah. mkataba, amefanya kazi muda mrefu. Sawa. Mwenye mimi kama nimesema mwanzo kama kama mtu lazima uwe na misingi yako ya maisha misimamo yako umeelewa kwa kuongeza sana convictions yani wanasema sana ukinizidishia hapa siwezi fanya 
hiyo tunakosa ndio maana tunakaa mwaka mzima hujapata contract hujapata mkataba mm. na upo kazini tu kazi hamna wewe Charles <laughs> unajua unajua <laughs> no, unazungumza hivyo uh, ajira hakuna yeah. by the way sisi tuna ajira tuna unakutana mtu kabisa ni ana yani anasafa an, an, anakomea tafsiri hata kazi ya laki moja kazi hakuna sina mwambie huyu mtu kwenye, kwenye fikra zake anaweza kafikiria hivyo anafikiria sasa hivi sawa na point ya kwamba kazi hamna ndio lakini mimi kuto, kutokuwa hamna kazi kwenye market sio isiwe yeah. isiwe isiwe isi, isi, suluhisho la mimi kunikanamiza kosa laki 7 umeelewa yani ah. usitumie hiyo fimbo of course employers wengi wajili wanataka tumie hiyo 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 lupo yeah. kuona hawa hamna kazi hata sipo hapo mikataba wataendelea kuepo lakini sio mwisho maisha yale ni kwenye kazi yako upo sahi lakini kwa mujibu wa Jumani nilivyomuelewa mm. ni kwamba ana, anajiuliza hivi ni sahihi amekaa mwaka ajiajiriwa sasa so, pale kisheria kisheria sio sawa kabisa sio sawa na na nikujuza tu leo ni kwani una mwanasheria lakini amepata dharura yeah. kwa hiyo kisheria sio sawa sio sawa kwa hiyo lakini pia lazima na wewe na misingi yako kisheria ndio ipo lakini misingi yako lazima una kama mtu kwa hiyo kifika time unaanza kwa sababu jamani this is enough natosha mimi naondoka kwa sababu yeah. jamii jamii kwa mkataba nimefanya kazi na hizi nikisheria ilikuwa nasemaje uki uki paka akimcheka panya akimcheka paka ujue uko karibu na shimo unaongea hivyo huko jitafuta kazi nyingine <laughs> unaongea hivyo yani mkavu namna hiyo nataka kuniambia inawezekana sawa <laughs> <laughs> ni uoga pia ambao tunaona tunaogopa tunaona ni kosa kazi hizo zipata kazi nyingine tunakosa kujiamini na unajua ndio nakwambia tunakujiamini wewe psycholo ulisomea psychology yako <laughs> iko juu sana usomee msomee raki nini ah hapana unajua nimwambia sawa eh sawa em tu acha hapo kwa hiyo kwa hizi dakika mbili ambazo nazo yeah mfanye kazi ambayo yuko kazini sasa hivi na yule ambaye anajifunza kuingia kazini mm. uh, tabia sasa ambazo uh, yani awe nazo kazini ili apate mafanikio kazini hasa hasa azizingatie ya yeah, cha kwanza lazima kutoa taratibu wa kila taasisi kila taasisi na utaratibu wako na, na utamaduni wake mm. na utaogalizika kacha lazima ufuate ndio yeah. lakini cha pili ongeza ubunifu okay. ili samani yako tuione kazini mm. usipokuwa mbunifu hatuwezi ku, kuona wakati haupo na wakati upo mm. hatuna tofauti sasa lazima tu test kama samuel hayupo kuna gap okay. hiyo gap lionekane usifanye the obvious usifanye kawaida mm. ukusifanye utaratibu wa wengine wana fanya hivyo no no no, no. Jaribu kuvunja mipaka ambayo watu wengine walishia fanya kitu cha tofauti. Samani yako itakuwa kubwa kama ni promotion utapata, kama ni bonus utapewa. Umeelewa? Ndio. Yeah. Kwa hiyo vyote hivi vitakufuata wewe. Kama unatakuwa team leader utafanishwa cheo. Oh, ili, lakini vyote viko kwenye msingi wa kutengeneza um, kutengeneza upekee, upekee na utofauti, lakini ikiwa imeambatanishwa na trust. Kwa sababu mabosi wengi sana wanalia, wajili wengi wanalamika wafanya kazi wa mm. Kwenye private sector na kwenye serikali. Mm wana wafanyakazi wengi sana wanakuwa sio asio hawana hawana maadili ya ya wamenifanyizi. Kwa hiyo yeah. vile tukifanya hivyo vitakutengenezea utofauti personally wewe mwenyewe na kazi unayofanya. Kwa mwisho wa siku wata nakuona wafanyakazi wenzio wenyewe watakuwa appreciate watakupigia kula. Mm. Kwamba I say huyu mtu anastahili kufanya hivyo. Kwa nafasi kwa. Kwa hiyo usifanye kazi kwa kumwangalia sana anafanyaje. Fanya kazi kwenye misingi ya kazi yako. Simamia misingi ya kazi na sheria zinasemaje. Usiumbishwe na mtu kwa sababu ni boss kasema. Nenda kwenye misingi, sio gope sana hawa mabosi. Mm. Umeelewa? Ufike mm. hatua tuseme bana hapana, hii inatosha, mimi naishia hapa. Okay, sir. Yeah. Sasa sasa. Sio gope mabosi. Hivi <laughs> mshahara unatosha ni shilingi ngapi? Leo watu wamevunjika moyo vile. Mshahara unatosha ni shilingi ngapi? Kwa kifupi. Mshahara unatosha? Eh. Yeah. Kwanza mshahara ni kutosha. Shilingi ngapi wewe niambie? <laughs> na level gani? Okay. Sasa sasa wakuja. Thank you so much bro. E bwana mimi ni Samson Charles. Uh, mwezi ndio kwanza umeanza. Endelea kujipigia mahesabu. Utafanya nini? Na kwa msaada wa Mungu tukutane kesho.